到空拍机的新款 DJI 的 P4 Pro。现在在我手边这一台就是 P4 Pro 的外形。那先跟大家介绍一下这一台的外观。其实它这一台外观跟 P4 呃，基本上外观没有什么太大的差异。那镜头的这个部分呢、啊，呃 ，P4 的部分做的比 P4 P3 小一点。P 四的话，它的广度是二十 ，P 四 P 的这个广角的话是到二十四。那呃，它们的画质差异性就是差在 P 四的感光元件只有二点三分之一，那到 P 四 Pro 的话，它是晋升到了一寸的感光元件，所以针对像是在外拍的呃效果的部分也都会比较好。那还有就是呃，录影的部分呢、啊、，P 四跟 P 四 Pro 呢，它们都是有支援四 K， 可是 P 四呃，它的四 K 的话是只有到每秒三十格，那 Pro 的部分它是有支援到每秒六十格，也有在另外支援 H 点二六五的编码，所以在细节表现的部分也会再更提升。那我再为大家介绍这一台它的避障功能。那呃 ，P 像 P 四的话呢，它在避障功能的部分是只有呃前方侦测。那 P 四 Pro 的话，它已经进先到全方位的避障功能。那除了说前后呢，它有三十公尺的有效范围可以侦测之外，在左右的部分，这边水平它有七十度视角。那这个圆点的话有二十度的视角。那它们的范围侦测是可以在七公尺内。然后。哦，不过说避障功能的部分呢、啊，它是只有在两个模式下可以进行。呃，第一个的话是新手模式，然后第二个的话是三脚架模式。然后，呃，像这边的话，空拍机本身这边有一个记忆卡的卡槽。那像 P 四的话呢，它是只能够支援到六十四 G， 可是 Pro 的部分已经可以支援到一百二十八 G。做完避障功能之后，现在要为大家介绍定位系统。它定位系统的话呢，就是有双定位，一个是 GPS， 一个是功能。呃，意思就是全球卫星定位。它的解说就是，它可以在就是抓到更多的卫星数，让我们在空拍机飞行的时候更加的稳定。然后另外一个的话呢，是视觉定位。呃，就是像我们如果说在室内飞行的话，我们就是就算没有 GPS 的侦测，但是我们也可以透过这个视觉定位，就是在室内没有 GPS 的状况下，一样是可以正常的飞行。那有效的范围内是在十公尺。好，现在为大家介绍完空拍机之后，我们要来介绍遥控器的部分。这一台的话，它是 P 四 P Plus。那 Plus 跟 Pro 的差别是 ，Plus 有多了这个手机屏幕。那这个手机屏幕的支援是安卓的系统。那 P 四 P 的话，它的图传支援的是七百二十 P。那 P 四 P Plus 的话，支援的是有到一零八零 P， 跟 Mavic 一样。那遥控器本身，像 P 四 P 它们的背后跟 P 四不同的是。的话，它有多了 HDMI 线，这个是可以让你再做一个呃大图的传输，让你可以就是看到就是比较大的画面。那这边还有再多了一个记忆卡槽，就是那我们在跟空拍机连线的时候呢，我们抓它里面的照片，那我们可以直接透过这一只手机呢，在呃遥控器上面直接做编辑，那你编辑的档案就会存在这张记忆卡里面。好，那再为大家介绍 P 四 P 它的遥控器，就是还有多了一个双屏的部分。那在我们使用的时候，如果说干扰的部分太多的话，它会从二点四帮你切换成五点八